Welkom bij deze tip van de week, Insert Elements. Insert Elements is een tool die je kan gebruiken om families toe te voegen aan al bestaande families van het project. Zo heb je bijvoorbeeld een kolom waar een voetplaat onder moet, een balk waar een kopplaat op moet, of misschien wel een wandcontactdoos die naast een deur geplaatst moet worden. Voor het voorbeeld heb ik een kolom gemodelleerd en ik wil aan deze kolom een voetplaat toevoegen. Daarom ga ik deze kolom selecteren. En wanneer ik die kolom heb geselecteerd, kan ik kiezen voor de functie Insert Elements. Deze staat in de eerste Smart Revit Toolbar, onder Ethernet Smart Scan en daarna Insert Elements. Wanneer ik in het uh, tabblaadje kom Insert Elements, klik ik op tabblad Insert Elements en kan ik kiezen voor een family die ik wil toevoegen aan een kolom. Ik kies hierbij voor een Structural Connections. En ik zie hier een aantal face-based components ingeladen in mijn Revit project. Zorg er wel voor, wanneer je deze tool gebruikt, dat je deze componentjes al hebt ingeladen. Ik kies hierbij voor een voetplaat en ik kies hier voor de goede afmeting. Deze goede afmeting heb ik vooraf ook weer goed ingesteld. Deze voeg ik toe aan mijn kolom door op het knopje Add te klikken. En we zien dat er een regel wordt toegevoegd aan de rechterkant waarin beschreven wordt dat het element op de bottom face of de structural column wordt toegevoegd. De regels die instellen hoe het elementje wordt ingevoegd, kan ik configureren via het knopje Configure. Wanneer ik tevreden ben met de invoegregel, klik ik op Insert to Model en daarna klik ik op OK. Ik zie nu dat er een voetplaat is toegevoegd aan mijn kolom. Ik kan deze functie ook op een andere manier gebruiken. Door middel van het niet selecteren van een element. Wanneer ik bijvoorbeeld de tool opstart zonder dat ik kolom heb geselecteerd. En daarna op Insert Elements klik. Krijg ik allereerst een overzicht van categorieën in Revit. Ik kies hierbij voor Structural Columns. Oké. Okay. En ik zie een overzicht van alle kolommen in mijn project. Voor mij is het nu redelijk eenvoudig. Maar heb je een wat ingewikkelde project. Dan kan je hier filters toekennen op de Revit manier die we gewend zijn. Bes kolommen selecteren waarop je wil filteren. En daarna klikken op Filter by Select Data. Wanneer je dan de gewenste kolommen hebt geselecteerd, klik je weer op Insert Elements. Je kiest daarna weer voor een Structural Connection. Weer een voetplaat, de goede afmeting, knopje Add. Insert to Model. Op oké. Okay. En u zult zien dat bij elke kolom die ik op dat moment geselecteerd heb, een voetplaat ingeladen is. En dat ik op deze manier eventueel stalen verbindingen kan modelleren in Revit. Dank u wel voor de aandacht en tot volgende week.